Every teen uh, should learn some skills uh, to encourage the social and emotional learning. We should understand and manage the skills. Department of Computer Application has arranged this session for making an awareness about various life skills an adolescent should know. So let me enter into my duties. Uh, first, I welcome Head of the Department, Mrs. Rasina Molene, for the welcome speech. Thank you. Thank you. Our College Management Committee Secretary, Jenna Mabarka, um, Vice Principal, Dean Sir, our resource person, Sumayama, other teachers, HUD Wanamis, other teachers, and my dear students. The COVID pandemic in the situation, we will be able to do this in the future. We will be able to do this in the future. We will be able to do this in the future. Life Skills for Adolescents, MLA program, is the name we have to use. We have to use the soft skill and soft skill training, personality development training, motivation class. We have to use the name of the name. We have to use the Department of Family Applications to organize a program. We have to use the name of the family students. We have to use the name of the family students. Adunyaite, semua hari di lola, uru awalnya semua orang tu provide ya, abis itu motivate ya, abis itu personal kita dalam tu juga nak help ya. Ini adalah hari di lana, kami lalu program organisasi di lana. Just itu, itu kami lalu final students tu, matra matra tu, skipi yang jadi di lana. Apa ini uru program, abis itu semua di lana, kami lalu uru benefit ya, hari di lana, kami lalu uru orang tu kan ni, anak kami lalu program organisasi di lana. Anginnya hari di lana, ini asal skipi yang jadi lana. Yang ini anda terakhir di kelas itu kerjanya mana? First of all, I welcome our College Management Committee Secretary Jenab Nawasa. Nampaknya semua program, nampaknya college ini kan betulnya semua program ini nampaknya encourage kita naik. Nampaknya all sides itu ada program koordinasi yang healthy. Nampaknya ada katanya yang healthy. Jadi program ini kita, anda perlu, department ini perlu, harga mai sahaja. Next, I welcome our college principal, Dr. Shaji K. Adakah kami anu, nama kita college ini ada backbone. Kami ada semua program ini, nama kita supporter kan? Nama kita ada satu program lagi kita kan? Ada sekali mana department ini boleh mula, selamat malam, hari ini. Next, I welcome our college vice principal, Mr. Dinesh Kumar. Dinesh Kumar sahaja, anu, nama kita semua ini ada mula, satu guidance kita kan? Nama kita program ini kita kan? Ada satu program ini, nama kita program ini selamat malam, hari ini. Adakah ada nama kita resource person, which Sumaya Tay, Sumaya, mana ada punya peti peraya yang ini, mana ada mungkin master trainer atau apa, department coach, itu pada destination sebab ini role sekali dari ini juga mungkin kita ada, satu psychological counselor atau soft skill trainer atau social media atau satu famous atau satu video yang kita ada, mana ada classes yang kita ada, mana ada nama personality development classes, motivation classes. Anginnya itu nama Cian Madam. Ini dah na awal itu perlu kuritkan. Ini ni cari ni orang. Ini, ini Cian Madam Cian apa yang. Apa, nama awal itu social media ni lalu itu satu publicity. Awal itu effectum okey. Anda tu ini yang nama kita invite itu. Nama kita putih alat awal ini dia lalu ada answer. Provide yang penting yang mana. Satu yang nama kita program ini kita cuci ni nama personality yang mana yang mana. Ia satu yang penting yang nama kita cuci kita. Apa Madam tu yang mana yang dia perlu. Department itu dalam itu program itu selalu penting. Next, I welcome all the teachers, including actually Amar Sekretari Ronnie Mesir, coordinator, and all the regular program ini coordinator itu Sadia Mam. Sadia Mam ni yang nama nama resource person yang kami pergi beri kita. Inilah bahagian department dalam teachers, other department dalam teachers, semua beri yang kami beri beri itu selalu penting. Next, ini program ini satu yang kita partai itu lah, nama kita cuti kita. Orang itu semua orang itu semua itu 60 persen lagi kurang dalam itu join juga kan, dan 60 persen itu kita lah item yang jadi tu. Apa, semua itu tu. Jadi, itu ni ngalih tu, deh, itu yang benefit tu, airi kan, itu benefit selain tu lah program airi kan, orang orang tu kan, semua orang ni program ni tu, selalu dengan jenuh. 
in the last L1 sitting, and I welcome all of, all of you to this program. Have a nice day. Thank you. Thank you, Miss. Uh, now, I would like to invite our secretary and correspondent, Mr. Nawaz Abdullah, sir, to say some words. Good morning to all. Life skills for uh, adolescents in our program. The plan is the idea of our kum, our kum. I am the one who is running the show. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഏതായാലും എൻ്റെ നൂറോളം പേര് ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷമുള്ളതാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ വെബിനാർ നന്നായി നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു സർ നൗ ഐ ഇൻവൈറ്റ് അവർ ഡിയറസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷാജി കെ ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ വേർഡ്സ് ഓക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ഓഡിബിൾ പ്രസീന ആ യെസ് ഹലോ Good morning to all. I hope all are being safe and secure in this pandemic times. Our respected Mr. Nawaz Abdullah, Secretary and Correspondent of our college, our Chief Guest, Mrs. Sumaya P. Muhammad, Master Trainer Asap, our Vice Principal Vinay Gumar, Computer Application Department HOD, Resina Mall, other teachers, and my dear students, good morning. I'm happy to be here as a listener of speech on, on the occasion of the webinar on life skills for adolescents from Mrs. Sumaya P. Muhammad, Chief Guest, and also organized by our Computer Application Department. As a principal, I extend once more, once again, my hearty welcome to our Chief Guest, Mrs. Sumaya P. Muhammad, to our college. And also, I am very grateful and thanks to her for presenting a valuable paper in this occasion. I appreciate our computer application department as a whole and our HOD, Resina Mall, and other faculty members and students for organizing this seminar. You know, adol adolescents, is a vital stage of growth and development it is a transition period from childhood to adulthood it is characterized by <clears throat> high on rapid physiological and psychological changes in human being at this stage they are under high peer pressure and also they are in good potentials so in this stage or in this period they may be more prone and vulnerable to high risk situations and may easily succumb to it giving training in life skills like self awareness self awareness empathy copy with stress copy with the emotion etc help them to gain adaptive and positive behavior in her life and enable them to deal with the demands and challenges in a, in their daily day <coughs> daily life and anyway, you am cut short my words i hope a wonderful section ahead 
i wish you all success for this seminar thank you good bye thank you sir and uh, i invite our vice principal vinayan sir to say a few words sir vinayan sir undallo vinayan sir okay okay next continue ji ella rathnam sir yes yes ah continue continue next i am very proud to invite our chief guest uh, she is a good speaker a talented social media influencer a trainer motivator and a mother to many and uh, she is one of my personal favorites too it's my pleasure to invite the super mommy mrs sumaya tayeth for the talk over to you ma'am thank you so thank you so much uh, thank you so much uh, shaji sir for inviting me thank you for finding me thank you so much students for being here thank you so much rasina ma'am and nava sir so in even ko pay kaish kar le yero indinde na or aupacharikade ചേച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടെ ഒരാളായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ കോളേജ് ടൈം കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാരും എന്നോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പോലും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അങ്ങനെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി ദ റീസൺ ഇസ് യു പീപ്പിൾ ഞാൻ എപ്പോ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയിലാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര എനർജറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയിലാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എനർജി എനിക്കും എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കിട്ടാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ എം ഓൾവേ താങ്ക്ഫുൾ ടു യു പീപ്പിൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക ആൻഡ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഉണ്ടാവും ഒരു മടിയും മറയുമില്ലാതെ ചോദി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സൗകര്യമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് തന്നെ കോളേജ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ കേട്ടാലെ പ്രിൻസിപ്പൾ കേട്ടാൽ എന്താവും ടീച്ചേഴ്സ് കേട്ടാലെ എന്താവും എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കരുത് അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം കട്ടപ്പുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ എവിടെ എത്താനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നാനോ സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വളരെ ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കില്ല നിനക്ക് എസ് എൽ സിയിൽ എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിൽ എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ഇപ്പൊ എന്താ പഠിക്കുന്നുള്ളത് ഒരു മരുന്ന് ഉം എന്നിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ആകെ കൂടി ഇങ്ങനെ വീണ് പോകുന്നു ശരിക്കും മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് എവിടെ എത്തുന്നില്ല ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ നിങ്കിലും ഒരു ടെൻഷനും കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതിങ്ങനെ നെഞ്ചു എന്നിട്ട് പറയാൻ ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയാലും വേറെ ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ആൾക്കാരായാലും പറയാൻ പറ്റണം ആരെന്ത് പറയും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയമല്ല എന്താന്ന് അറിയാം ഇതാണ് ജീവിതത്തിലെ കൂടുതൽ എനർജി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയം അപ്പൊ നമ്മള് ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കുമല്ലോ സെക്ഷൽ എനർജി എന്നാണ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നമുക്കാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആകെ കൂടി തടി ഉണ്ടാവുക ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളോട് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളോട് ബീങ് മസ്കുലീൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഗതികളോട് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളോടാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡീപ്പെസ്റ്റ് ആൻഡ് വോട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് അങ്ങനെയുള്ള എനർജിയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ലേണിംഗ് ഹൗ ടു ചാനലൈസ് ദാറ്റ് എനർജി യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഒരു സംശയം വേണ്ട 
ഇത് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് നോഫാപ് ചാലഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആണോ ഇനി ഇപ്പൊ മാം പറയുന്നത് ഐ എം റിയലി റിയലി സോറി നോ അതൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസിയാണ് അത് അതല്ല വിഷയം ഞാൻ പറയണത് ഈ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങളുടെ എനർജീനെ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ചാനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട അവര് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒന്ന് വീണ് നോക്കണം മക്കളെ ഒന്ന് വീണ് കാലൊടിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നടു ഒടിഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന് നോക്കണം അപ്പോ ആണ് അപ്പിടാ മുട്ടുക മൂത്രൊഴിക്കാൻ മുട്ടുക നീ കിടന്ന പറ്റുക അപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാര് എത്ര ദിവസം വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് മര്യാദക്ക് അപ്പിയിട്ടാല് മൂത്രൊഴിച്ചാല് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഏമ്പക്കം വിട്ടാൽ തന്നെ കളിയാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണോ ഉള്ളത് കിട്ടുന്ന ആലോചിച്ചൊക്കെ ചങ്കാണ് കരളാണ് കണ്ണാണ് എല്ലാരും പറയാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഉഷാറായിരിക്കും നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ അല്ല ഐഡിയാസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ വളരാൻ സുഹൃത്തുക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ പൊതുവെ സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങനെ ആപ്പിളെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ആപ്പിള അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലിട്ട ഫോട്ടോ നീ കാണണ എത്രമാരാണെങ്കിൽ പറയാ നീ കാണണം അവളൊക്കെ എന്ത് സാധിച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ദിവസവും ഇരുന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫോണിലും ഇതാണ് മൊബൈലിലും ഇതാണ് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇതാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതാണ് വാട്സാപ്പിൽ ഇതാണ് ഈ ഗോസിപ്പിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ എവിടെ എത്തണം എന്താ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ കൊറോണ വന്നിട്ട് എല്ലാം പോയില്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ വിചാരിച്ചിട്ട് നിക്കരുത് ഇതിനു മുമ്പ് പ്ലേഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്തൊക്കെ പനികൾ വരാനുണ്ടോ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ വന്നൊക്കെ അതിജീവിച്ച ജീവിതമാണ് നമ്മളുടേത് ഓരോരുത്തരുടെ അങ്ങനെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും സിവിയായിട്ടുള്ള ജനതയായിട്ട് നമ്മൾ മാറില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഉപകാരത്തിനും കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ പുഴുത്ത് പൂത്തിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ആരും എവിടെ എത്തൂലായിരുന്നു ഇത് ഒരു ഫേസ് മാത്രമാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ ഓടി നടന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലം നടന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതി കരുതി വെച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രതികാരം അത് കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പാടിന് പോകില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരിക്കണ ഒരു സമയം ഇപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാ കാരണം എന്താ മനുഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലേ പഠിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഡ്രസ്സ് വേണം ബാക്കിയുള്ള വീട് വേണം ഫുഡ് വേണം ക്ലോത്ത് വേണം എല്ലാ സംഗതികളും വേണം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ അവധിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഈ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നിങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പേ കിടക്കും നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് അതേ സ്ഥലത്ത് ബാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ചോളൂ അപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ കാര്യം പറയാം ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ മക്കളും എന്റെ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഇന്ന് വരെ ഇത് നിങ്ങള് സ്ക്രൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്ത് എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കണത് ഞാൻ എന്റെ കാശ് മൊബൈല് റീചാർജും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആരാന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ എനിക്കിത് പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് അവിടെ പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് പോയിട്ട് കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് മല കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നതിന് കളയാറ് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മറ്റേ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം
എനിക്കും ഇപ്പൊ ഉള്ള ജോലി വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ലൈഫ് സ്കില് കൊണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കും അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വെക്കണം നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും അവരുടെ ജീവിതം ഒരു പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അതൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു സംശയം വേണ്ട കാരണം പല മനുഷ്യരും അങ്ങനെയാ എനിക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര കുസൃതി ആയിരുന്നു കേട്ടോ കുസൃതി എന്ത് സെൻസ് മാറി പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പൊ ക്ലാസ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇല്ല എന്തിനാണ് വെറുതെ പറയണത് ക്ലാസ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യും ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഞാൻ ഇരുന്നതായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ സമയത്ത് മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ഒന്നിച്ചിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലൊക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ടീച്ചർക്ക് എന്തായാലും കാണൂലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ ഇരിക്കും ഐ ലവ് റീഡിങ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് എപ്പോഴാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്ക അല്ലെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും തൊടാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവം വേറെ കിട്ടോ അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനൊന്നും ആ സമയത്ത് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തോ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആയിരുന്നു ഇരിക്കണം ചിന്ത അതൊന്നു അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാതിരുന്നിട്ട് അവസാനം സമയം അടുത്ത് വരുമ്പോ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ വരുന്ന ആ സമയത്ത് താമസമാണ് പിന്നെ മെല്ലെ എല്ലാരും കിടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മെല്ലെ എണീറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ചാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ പഠിക്കുക അവസാനം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഏതാ കുട്ടിന്ന് ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആരോടോ ചോദിച്ചപ്പോ ഏതോ കുട്ടി പറഞ്ഞു പോലെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള കുട്ടിയാന്ന് എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു മിസ്സ് മിസ് അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോ പുളിച്ച് പൊളിഞ്ഞു പോയില്ലേ അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നില്ല അത് പിന്നെ പാരന്റ്സിന് വിളിപ്പിച്ചു അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭയങ്കര കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായത് കൊണ്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവള് പഠിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞതും പിന്നെ എന്നെ കൊറച്ച് പേടിപ്പിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിച്ചു വിടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല പേടി അപ്പൊ അതൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും ചില മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര സാധനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് മാർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവര് അവര് നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ട് പോവാ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇവനൊക്കെ എന്ത് ചതിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ ആദ്യം പഠിച്ച് കണ്ണ് കരളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ജീവിതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടപ്പൊകയാവുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായേ മതിയാവുള്ളൂ ലൈഫ് സ്കില് ലൈഫ് സ്കില് എന്ന് എല്ലാരും പറയും പക്ഷെ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ആർക്കും മര്യാദക്ക് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല സാറിപ്പം നാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു സാറ് നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ ലൈഫ് സ്കില് എന്താന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ലൈഫ് സ്കില് പത്തെണ്ണം ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പത് ആണ് വലിയ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തിപ്പെട്ടു കേട്ടോ തെറ്റിട്ടില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ശരിക്ക് ലൈഫ് സ്കില് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജീവിതത്തിൽ എവിടെ വീണ് പോയാലും ഒരു പക്ഷീനെ പോലെ ഉയർന്നിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് അവസാനം എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവം അല്ല പ്രായമായി കഴിയും നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള വിസ്ഡമും ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ മനുഷ്യന്മാരെ ഞാൻ
ഉറങ്ങാൻ പോണ സമയത്ത് അവിടെ സ്പീക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടോ ഇയർഫോൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ ചർച്ചകളിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വാചാലമായിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസിനോട് കൂടെ മാത്രം വരുന്ന സംഭവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് അല്ല നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവമാണ് ഫൈസ്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു നോ ദറ്റ് യു ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ a responsible person athre maatre illu ningal angane onnu chindikkuga adinotte oru kaal ingane eduthu vecha madhi baaki ad angade universe kondu nadannolu nu parna pole aanu adu devan nishasikkunna varku venange devan nishasikkam adella prakriti nishasikkunna varku avare angane vishasikkam endo pole ningal vicharichollu ningal onnu thodangi vecha madhi baaki kaal vadiyile nadannolu endha avanam evide എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ബോധവും ബോധ്യവും ഓരോരുത്തർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കുറെ കാലം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണെന്ന് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് തരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന സെൽഫ് എസ്റ്റീം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സെൽഫ് ലവ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ മാമിന്റെ വോയിസ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആണോ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ മേബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കേ ഓക്കേ മാം ഓക്കേ താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോ നേരെക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കണേ യെസ് മാം യെസ് ഓക്കേ അപ്പോൾ യെ സോ മച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പോലും അതിനോടൊപ്പം വരും കേട്ടോ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലും മൂത്രൊഴിക്കാൻ പറ്റായിക പോലും സ്ട്രെസ്സിനോടൊപ്പം വരുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അത്രയും നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം എന്താ ഇനിയിപ്പോ പറ്റുക നാളെ എന്താവും മറ്റന്നാൾ അതെന്താവും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താവും മറ്റതെന്താ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ എന്താവും മാർക്ക് എന്താവും എവിടെ എത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ പല നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോ അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന കുറെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്റെ പേരാണ് സൈക്കോസുമാറ്റിക് ഇൽനെസ്സസ് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത് നമ്മള് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ബോധവും ബോധ്യവും ഇല്ലാതെ നട നമ്മളായി പോയിട്ട് കുഴിയിൽ വീണിട്ടുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് പുറത്ത് കാണുമ്പോ ഒരു പ്രൺ അലർജി വരെ സൈക്കോസുമായിട്ട് പറയുക നമ്മൾ പറയും പൊടി അലർജി ബീഫ് അലർജി ജി പാൽ അലർജി ചീസ് അലർജി പനീർ അലർജി അത് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന പറ്റില്ല പെർഫ്യൂം അലർജി എന്നൊക്കെ പറയണേക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവം ഒരുപാട് തലയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ തന്നെ രോഗിയാണ് അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് വലിയതായിട്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കിൽ അതും ഒരു കാരണമായിട്ട് വരാം ഇനിയിപ്പോ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ നിക്കണ്ട അപ്പൊ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി കൂടാവുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ യു ഷുഡ് എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓർ എ വെരി ഗുഡ് ടു ഷെയർ യുവർ ഇമോഷൻസ് സ്ട്രെസ് നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോരോ സാധനങ്ങളും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പറയുമ്പോൾ മാത്രം കൂടാൻ പറയുമ്പോൾ എടാ എന്നെ അമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എടി എന്നെ ണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫോൺ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഫോണിന്റെ ചാറായി അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് യുവർ റിയൽ ഗുഡ് ആർ ദേ യുവർ റിയൽ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നു കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരെ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാനസികമായിട്ടോ ശാരീരികമായിട്ടോ
എനിക്കോ ത അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉയർച്ചയ്ക്കോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് എങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം സുഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക യു ആർ ദ ഫൈവ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു എന്നാണ് പറയുക സപ്പോ അഞ്ച് ആപ്പിൾ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു കടയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അതിൽ ഒരച്ചൊരു ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനിപ്പോ തുണിയുടെ ബാഗ് ആണെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നു ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ കൊണ്ടു എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തേക്കാൻ മറന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെക്കാൻ മറന്നു പോയി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കൊറച്ച് മോശമായ ആപ്പും മറ്റേ ആപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഫ്രൂട്ട്സ് പോലും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കഥ എന്താന്ന് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുപയോഗിക്കുന്നതും അവർ പറയുന്നുള്ള വാക്കുകളും ഐഡിയാസും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഭരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഒരു സാമൂഹികമായിട്ട് ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ വിളിച്ചു പോകുന്നത് കാരണം കേട്ട് 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 കേട്ടിട്ട് ശീലായി പോയി പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ എന്താ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരും പക്ഷിഫ ഒന്ന് ഒന്ന് ദയവായിട്ടൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പല മനസ്സറിയില്ല അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അവര് വിചാരിക്കും പുരുഷനാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കും ഈ ഈ സ്ത്രീകളെ ഒക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച ആക്ഷേപ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങ് എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കൊരു ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനൊരു പുരുഷനാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു നിലകള് ചിലപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കൂടെയുള്ള ആളുപോലെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഈയിടെ ഒന്ന് വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തിന് കൊള്ളാടാ എന്ന് പറയണ ആൾക്കാരാണ് അതാണ് നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞ പ്രഷർ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മളൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എനിക്ക് എന്താണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അത് മറ്റവൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യരുത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇരുന്ന് കളെങ്കിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇരുന്ന് വലിക്കുകയും ജോയിന്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് വേണ്ട എങ്കിൽ എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെപ്സിയോ ഒരു ജ്യൂസ് ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മളുടെ ജീവിതം ഒരു സംശയം വേണ്ട പറക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് സി ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് ഹാവ് ദിസ് Uh, consciousness about how we look you know your a b c d a is appearance b is behavior c is community d is your digital footprint you should it or or there will be interest in it it is their choice it is their body it is their own avarude aagrahangalum avarude choice that's okay അവരെങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിച്ചോട്ടെ മുമ്പ് അങ്ങനെ മുമ്പ് നമ്മള് എന്തിനാണ് ലെഗിങ്സ് ഇടുന്നത് എന്തിനാണ് കീറിയ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഡ്രസ് ഇടുന്നത് എന്തിനാണ് കൈയില്ലാതെ ഇടുന്നത് എന്തിനാണ് കൈ ചെറുതിനാണ് മുടി മുറിക്കണത് എന്തിനാണ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ആരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലോകം പോകുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുട്ടിക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂനാണ് പോകുന്നത് യു ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പർ ഫോർ എൻ വ്യൂ ഫോമൽ ആയിരിക്കണം ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഔട്ടിങ്ങിനാണ് പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഒരു കല്യാണത്തിനാണോ പോകുന്നത് അവിടെ പോകാനുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഡ്രസ് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വരുമ്പോ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയി അതേ മേക്കപ്പോടെ അതേ വലിയ വലിയ കമ്മലോടെ അതേപോലെ മരിച്ച നമ്മൾ പലപ്പോഴും കടന്ന് ചെല്ലനൊന്നും മടിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ എറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ 
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണോ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡിനെ ബഹുത്ത് നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അത്രമാത്രേ അതിടരുത് ഇതിടരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊന്നും അങ്ങനെ എന്നെ കിട്ടൂല നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരാളെ അയാളുടെ ഡ്രസ്സിങ് എത്രമാത്രം ഒരാളെ കാണുമ്പോ നമ്മള് അയാളെ കാണുമ്പോ കൊള്ളാലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് സാധനം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് സെറ്റ് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ കാണണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് പ്ലീസ് റെസ്പെക്ട് യുവർ ബോഡി അത് മുടി എന്താണെങ്കിൽ തരക്കേണ്ടത് വലിയ മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും തലയിൽ നിറയെ പെയിൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർ നടക്കാറുണ്ട് ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മുടിയൊക്കെ സോറി എന്താണ് എന്റെ പേര് നമ്മുടെ മുള്ളമ്പന്നിയുടെ മുള്ളക്കില്ലേ അത് ഒന്നൊരു ഭാഗത്ത് മറ്റത് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പഹദ് പറിച്ചാ മതി കശണ്ടി ആയാലും എന്തൊരു അപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ നിർണയിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മള് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വേ യു ക്യാരി യുവർ ബോഡി പോസ്റ്റർ എന്താണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതും തിരക്ക് ഇത് വലിയ വിലയുള്ള സാധനമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്താണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഭയങ്കര വൃത്തിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാനും അതിന്റെ അടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാനും ഏറ്റവും ആദ്യം മനുഷ്യർ കണ്ട ശ്രദ്ധിക്കുക ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ കാലിന്റെ നഖങ്ങളാണ് കാരണം കാലിന്റെ നഖങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യന്മാര് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആൾ വൃത്തിയുള്ള ആളാണോ ഹൈജീൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെരുപ്പ് നോക്കുക കയ്യില് നഖങ്ങള് നോക്കുക കുറച്ച് കുട്ടിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ അനലൈസ് ചെയ്യുക കാണുമ്പോ തന്നെ അപ്പിയറൻസിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോ ഹൗ ഐ യു കീപ്പിംഗ് യുവർ ബോഡി ഹൗ ഐ യു ഡ്രസ്സിങ് അപ്പ് യു നോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി റെസ്പെക്ട് ടു യുവർ ബോഡി ആൻഡ് യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് യുവർ സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നമുക്കറിയാം ഇയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അവനോട് എന്തായാലും എന്റെ കൂടെ വേർക്കലിനെ കൂടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ദെൻ കംസ് യുവർ ബിഹേവിയർ എത്ര നല്ല ഐശ്വര്യ റൈനെ പോലെയുള്ള ആളാണ് എങ്കിലും ഇനി ഏത് കപൂറിന്റെ പോലെയുള്ളതാണെങ്കിലും ഏത് ഖാ പോലെയുള്ളതാണെങ്കിലും വായി തുറന്നാല് മനസ്സില്ലാത്ത വർഷം ആണ് എങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു പോയി പണി നോക്കണോന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനം കോളേജിൽ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കരൊരു എക്സ്ട്രാ എനർജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ എക്സ്ട്രാ എനർജിയുടെ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടണം കോളേജിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബോധമില്ലാതെ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ച് അവസാനം അങ്ങോട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഇപ്പഴും വിഷമിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രായമായിട്ട് മുടിയൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് അന്ന് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ അത് ആൺകുട്ടികളും കൊറേ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഹലോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് നെറ്റ് എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാം പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഫുൾ ആണ് വൈഫൈ ഫുൾ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ആണോ കുട്ടികളും മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് മാമിന് മാത്രം മേബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദേ ഇല്ല മാം ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് ഞാൻ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം ഇനി അങ്ങനെ എന്തിന്റെയെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിലോ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് 
ഓക്കെ ഡൺ അപ്പോ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രായത്തിൽ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതൊരു ഭയങ്കര മണ്ടത്തര ഒരു തോന്നലാണ് തോന്നിയ പോലെ നടക്കുക എന്നുള്ള ഇനിയാണ് നമ്മൾ തോന്നിയ വാസികൾ എന്ന് പറയണത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെ എല്ലാവരും എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് മെസ്സേജാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഇന്നലെ ഞാനൊരു സെക്ഷുവാലിറ്റി എഡ്യൂക്കേറ്ററും കൂടിയാണ് അപ്പോ നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിലെ കോണ്ടന്റ് മേക്കിംഗ് അതിലെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ മെന്നൊരു സെഷൻ ചെയ്തിരുന്നു കൗമാരക്കാർക്കുള്ള സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വന്നു അപ്പോ ഒരാൺകുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഞാന് ബസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാളിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ കുറച്ച് കള്ള് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അയാൾ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പം കൈ മുമ്പിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മുമ്പിലുള്ള സ്ത്രീയുടെ മാറിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അയാൾ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്ന് ആ സ്ത്രീ തിരിഞ്ഞോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് അവരൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ തല്ലിയാലോ ഇയാൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവൻ മെല്ലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോണ ബസ്സാണ് പോലും അപ്പൊ ഇവൻ മെല്ലെ കണ്ടക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണോണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ 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 കുറെ പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു ഇത്രേ എന്നിട്ടും കണ്ടക്ടർ ഒന്നും മിണ്ടുന്നു ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്ര ഇവൻ വിചാരിച്ചു ഇത്ര എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇയാൾ എണീറ്റ് പോയി ഈ സ്ത്രീയും പിന്നെ എണീറ്റ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ചെറുക്കൻ ഈ കണ്ടക്ടറോട് സംസാരിച്ചപ്പോ കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഇതൊക്കെ കണ്ട് 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 മടുത്തു പ്രതികരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ പ്രതികരിച്ചാലല്ലേ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളോടും കാണുന്ന ആൺകുട്ടികളോടും പറയാണ് ഒരൊറ്റ ഒരു സ്ത്രീ പോലും അവരുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിലോ മുടിയിലോ തുണിയിലോ വിരൽ തുമ്പിലോ തൊടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം കൊടുത്ത് കളയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആരും അത് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ തൊടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുക വെൻ വി ആർ വെൻ വി ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദ പേഴ്സൺ അത് നമ്മളുടെ പ്രൈവസിയിലായിരിക്കണം ദറ്റ് ഷുഡൻ ബി ഇൻ അവർ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ദ ഷുഡ് ബി ദിസ് വാല്യൂ യുനോ ഇന്നൊരാളുടെ കൂടെ നാളെ വേറെ ആളുടെ കൂടെ വോട്ട് ഇസ് ദിസ് ആനിമൽസ് പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ബ്രേക്കപ്പ് ആകുക എന്നുള്ളതും വേറെ രണ്ടാമത് പ്രണയത്തിലാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് യു ഷുഡ് ബി ഗിഫ്റ്റിംഗ് യുവർ ലവ് വൺസ് ഇസ് യുവർ ബോഡി അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഇയാൾ എങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് ഇയാളുടേത് എങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയർ ആണ് ഇയാളുടേത് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആര് തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ വി ഷുഡ് ഫോൾ ഇൻ ലവ് and please 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 don't fall in love rise in love kurile poi virugiyana cheyana fall in love nu parney njan pranayam anengil polum edu neru enne phone vilichittu 7 manikur 8 manikur ennoda samsaarichondi irikkana nu vicharikkana oru mandathirana the other person should help you grow engil maatre jeevithathil valare valarchi undavullu
മനുഷ്യന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടത് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് കൺട്രോളിങ് അതേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ടച്ചിങ് അതേഴ്സ് ബോഡി വിത്തൌട്ട് കൺസെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം റേപ്പ് കേസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇയർ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെസ് പാട്ടുകാർ സിനിമ നടന്മാര് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ദർ ഇസ് നോ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് വെൻ വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദറ്റ് ആ ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്ന് കളി എന്താണ് കളിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും പഠിപ്പിച്ചു നെവർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അതൊരൊറ്റ ഒരു സംഭവമാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ ഒരു സംഭവമാണ് ബാക്കി മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത് പഠിപ്പിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് your values rights culture and sexuality that you should accept the people you know the way they are purushante shariram streeda manasu aittu manushimar janikkunnundu streeda shariram purushante manasu aittu janikkunnundu endha avaru cheya avarkku jeevikkende logathu namakku mathrulla thonnu alla logam pandu vicharichathu adu rasugha irunnu nanu ippo angane alla ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അത് നമ്മളുടെ ക്രോമസോമിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റി മനസ്സ് എവിടെയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലല്ലേ മനസ്സിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ ദെൻ കംസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യുവർ ജെൻഡർ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എട്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ദെൻ കംസ് വയലൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റേയിങ് സേഫ് അതിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ ബസ്സിൽ കയറി തൊടുക അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ എൻ്റെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു പേര് കേട്ട സ്കൂളിലായിരുന്നു അവിടെ ഫുള്ള് എല്ലായിടത്തും സി സി ടി വി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൽത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ള് സി സി ടി വി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാശ് ഇഷ്ടം പോലെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളുകാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പക്ഷെ വോട്ട് ദി ഡെഡ് വാസ് റൈറ്റ് അവർ അവിടെ നിന്നിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഫെസ്റ്റ് വിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൺകുട്ടികളെ വിടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം ഞാനൊക്കെ ആ സമയത്ത് വിചാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ഒരേ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വിടാനുള്ളതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതല്ലേ എന്തുമാത്രം എൻ്റെ കീഴിൽ എന്തുമാത്രം ആണുങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എൻ്റെ കൂടെ എത്രമാത്രം ആണുങ്ങൾ വേറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പോയ ഒരു സമയമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത്രയും നന്നായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ പിന്നീടാണ് സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് എന്തുമാത്രം എത്രമാത്രം ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കൺസെന്റും ഇല്ലാണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ട് നിന്ന് കൊടുക്കും വൈ വൈ വുഡ് യു ഡൂ ദാറ്റ് ബസ്സിൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ടക്ടറോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് മൂന്നാല് പെൺകുട്ടികളുണ്ടോ നാലാളും കൂടി എത്തിയടി ഈ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു നാലാളും കൂടിയിട്ട് അയാളെ ഒന്ന് ചവിട്ടോ കുത്തുവോ നുള്ളുവോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ പ്രശ്നം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ധൈര്യമില്ലേ കണ്ടക്ടറോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചേട്ടനോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ആസ്ക് ഫോർ ഹെൽപ്പ് ദൈ ഹെൽപ്പ് യു ബൈബിൾ പോലും പറയണത് അതല്ലേ ആസ്ക് യു ഷാൽ റിസീവ് എന്ന് പറയണ Please do that. Start respecting your body. കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുമാത്രം കേസസ് ആണ് എനിക്ക് വരുന്നത് അയ്യോ സെക്ഷലി അസോൾട്ടഡ് സെക്ഷലി അബ്യൂസ്ഡ് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അവരുടെ ബോഡി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഐ നോ വെരി വെൽ ദ ദ ബിക്കം ഫ്രീസ് ചില സമയത്ത് മിണ്ടാൻ പറ്റാതെ പോലെ പേടിച്ചു പോവും ഒന്
and please do start doing it. Ningalod and Ingleda Pengal and the two Parian, chatting in a resumbo and I, but still written and David Ingling Air Pitchun, Parnali, Ningal Kuverner, the Asian Darkun, Angutilo Nalacho Kamadi. Pengutilo the Welton and Ingla Jetta, Maracuchit, Ningle the French Jalapo, Edin in the Jetta and the Jarchitan, I am in the other than any catch a message as a condo. Adum sexually abusive and WhatsApp message I couldn't flirting in the canola bar in Nunukaranale. It is abusive. The Kerchelum and she married a Thaliling and a curtain at the pin need a jeep with the lover cave with a thumb at that was thin down and yet three clients and killed the Mario. Yet three clients and in killed the Ignid Lecher, Richard, some bong wound. Avery, Anga Thicker, you to Correga, Alanga in your mansilaki, the Thirichur in Britico, Mutagarinali, the Seria kid can in the prayas and a little in carrying and a partner in the little. So please, please take care of yourself and the person in front of you. And girls, please learn to say no. Adhyam padichirikendathu. How to say no naladhan. Ishtayilyatha kariyam, ningalka umbeli vachittu, aari ningal odu cheyinandu. Please start saying no. Verdega Nadila Mumbilan the two, no on the Patilia, like no on the Parian on the Verche. Namaka Vedia Patanga Parian Patinario. A much elephant then will help me and Riva Namalari in Kutula. Avada Matrena Mili Patilia and Variarlu. Bakil Larthing in an unload cook. I don't know why. Acquire that skill. Learn to say no. G with the Tilabangil a ketan and dengil. Learn to say no. A lengle Tula. Logan the Rmika Petitilla than any other. Evita Poikarinalum, every dangling Pudimutican, Arangilo Katrinda, Uri Samshivenda. Even sexuality education, Lebarana, Yampar Lipa violence, violence and staying safe in the Ludd. Staying safe in the Rantulur Sambo, Padchirno Ingil, at least. Okay, so this is the sex drive. We have to do the safety of 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 the Number in the Kutila came and number of Kutini would a potanum, valartanum, valued cano, and the responsibility eted cano canamal valarnatundo. Imagine the English jarkin and the mamma pen young Lutaja the Vole young Lord of Parin. No, Yan Penderu concerned Parin, no Niluning Lucadil and then think of Mansilla come at Tiali. It's okay. At the Bolu Patu or Shemprana, each good little to all with it. At the Panger Shajahan Muntas, the Via Prana, okay, I turn them parin and Yendur Manisha Vagashalangan and other care. Pengutin the Caparanas and Metham and Frish and Davili Pandrandu Manicurke, a room in a gutu, Uripado, a lingle and dingle which it is the Caparnali, Yendakiakus Ambuikia. Just imagine that is not what you do with your loved ones. Pranayan the Vernali, Uri Manishin endano, Anganathan never accept ye and the Ladane. Averide Agrahangal and Dana Narinu Mansilaka and the Ladane. Averid Bahumani Kiga and the Ladane. Averid a freedom, Averid a mathram choice and the Riga and the Ladane. Yan in a freedom than the Nibet of an Anglipuiko. That is not how you give freedom. Their freedom is their choice, not your choice. You shouldn't be giving anyone any kind of freedom. Who are you? Nala the English at the week in Yale, Avrip in a Givikile. At the Namala logic and April. End them again at a kid give a rare end. E Mada with a Kalke, Makaloda Perectiji with a Matri Lunula board on Dirnun delivery open of Sinella and the teachers in them will know Ingen and Kutila. I used to wonder, 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 I used to 
ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറയും എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കൊറോണ വന്നിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലമായി യെസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവം തീരും പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കിൽസ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽ ബീങ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ആൻഡ് സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ദെൻ കംസ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് അവിടെ ഒരൊറ്റ സംഭവം മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആണ് യു ഷുഡ് നോ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് യു ഷുഡ് നോ യുവർ വീക്ക്നെസ് എവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കുന്നുള്ളതും എവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്ത് വേണ്ട എങ്ങനെ പോകാം എവിടെ എത്തണം എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ എത്തണം പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലും നടക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ ദെൻ കംസ് എംപതി ടു നോ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന അറിയാൻ അവരെ അറിയാൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പം എനിക്ക് എത്ര വേദനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ വേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും പറയാതിരിക്കുള്ളൂ ദെൻ കംസ് യുർ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഐഡിയാസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് തീർച്ചയാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഫോണും സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്പേസും ടൈമും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഇല്ല വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ എന്ത് വന്നാലും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ ഒന്നുകിലും ഫോൺ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങണം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരുന്നോക്ക് എന്ത് മാത്രം ഐഡിയാസ് വരികയോ അപ്പം പൊളിഞ്ഞു പോയ പ്രണയം പാളിസായി പോയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വരും പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് കം ആൻഡ് ഗോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നോട്ട് ടു ബി ഓക്കെ യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു യു നോ ഹൗ ടു അനലൈസ് എവറിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ വിഴുങ്ങി കളയരുത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളോട് എന്താണ് തിരക്കിടുന്നത് കൊല്ലാൻ പോവാണെങ്കിലും ആ ഞാനും കൂടി നോട്ട് ഹൗ ലൈഫ് വർക്ക് യു ഷുഡ് നോ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എവിടെയാ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങും അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫാമിലി കൊറോണ വന്നപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായതും അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തതും അതാണ് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ലുക്ക് ഹൗ ടു ബിഹേവ് ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് അറിയാണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് എന്ന് അപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയും എടാന്നുള്ളത് എത്ര തരത്തിൽ വിളിക്കാം ഡാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഡാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം എന്തിടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഒറ്റ ഒരു അക്ഷരമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതെങ്ങനെ വേണം എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാ ദെൻ കംസ് യുവർ ഡിജിറ്റൽ ഫുഡ് പ്രിന്റ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിന്റെ ഡി പി മുതൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അടിയിൽ ഇടുന്ന കമൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ വിലയിരുത്തുക ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ദുബായ് പോയി മൂന്ന് മാസത്തെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്തിട്ട് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജോലിയും കിട്ടുന്നില്ല തിരിച്ചു വന്നു എന്താ കിട്ടാത്ത ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയുടെ കൂടെ കുറെ ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്സും സോഴ്സസും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇല്ല എന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു വരും കിട്ടിയത് തന്നെ ജോലി പെണ്ണിന് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കാലോ കയ്യോ രോമോ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പോയിട്ട്
ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് വരും കാരണം നമ്മൾ ബ്രെയിനിന് കഴിവൊന്നുമില്ല ഇതാണ് ശരി ഇതാണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന് ഇല്ല സി ഐ ഡോ വോണ്ട് യുനോ ടു ബി സാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഡോണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പോലും നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ ഇല്ല നോ എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന് പറ്റില്ല സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് എന്ത് വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബോധം ഉണ്ടാവുന്നത് പല മനുഷ്യന്മാരോട് എന്ത് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ല അതിപ്പോ എന്താ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എന്താ വേണ്ടാത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം അത് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ എനിക്ക് അത് വേണ്ട എനിക്ക് ഇത് വേണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇത് വേണ്ട അത് മാത്രമേ എന്താ വേണ്ട സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ആ പറയാൻ അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റുക ഇത് ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റ് ആണ് നോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന് ഇല്ല സോ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് ആരുടെ ഒപ്പമാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഏത് ജോലിയിലാണ് വേണ്ടത് കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം എങ്ങനെ വേണം കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം എങ്ങനെ വേണം സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കഴിവിനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഫുഡ് പ്രിൻസ് മറ്റുള്ളവര് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാ പിന്നെ ഇന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ട എല്ലാ കമന്റും അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച യു ഹാവ് യു നോ ദറ്റ് നത്തിങ് ഇസ് പ്രൈവറ്റ് ഫോണിൽ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഉണ്ടായത് വരെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എവറി സിംഗിൾ തിങ് ഇസ് ഇയർ നോ സാറ്റലൈറ്റ് മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എത്ര ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും രാത്രി ഫോണ് വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഐ ലവ് യു യു ലവ് മീ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണോ ഇതെല്ലാം കിസ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് സൈബർ സെല്ലിൽ അവിടെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ചേട്ടനാണ് ആദ്യം കിട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അപ്പുറത്തുള്ള ആക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആ ബോധം ഉണ്ടായാൽ മതി കിസ്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല പറയണത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം നത്തിങ് ഇസ് പ്രൈവറ്റ് എന്നുള്ളത് ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്നിപ്പം എടി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ അയച്ചു തരുമോ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ പിക്ചർ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നാളെ മറ്റന്നാൾ തമ്മിൽ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പം മൂപ്പര് ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനാ അയച്ചു പോയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കരുത് അതുപോലെ ആൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് ഒരു സ്വഭാവം ആവശ്യമില്ലാതെ ഡിക് പിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ അയക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ആർക്കും ഇതൊന്നും കാണണ്ട ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്റർനെറ്റിൽ തപ്പി നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആർക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെ അപമാനിക്കാൻ തോന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുക എങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആരാന്നുള്ള ബോധവും ബോധ്യവും ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംസാരത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ യൂസേജിലും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പിയറൻസ് ഇസ് ഒബ്വിയസ് അത് പിന്നെ സംശയമില്ലാത്തതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും വെൽ ഗ്രൂംഡ് ആയിരിക്കും സാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ ട്രിം ചെയ്തിട്ടോ ഗ്രൂം ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ വെക്കുക മീശയൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് അരിപ്പ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് ദയവായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക പ്യുബിക് ഹെയർ ആണെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ പ്യുബിക് ഏരിയയിലുള്ള ഹെയർ ആണെങ്കിലോ ഏത് പ്യുബിക് ഏരിയ ആണെങ്കിലോ കീപ്പ് ഇറ്റ് വെരി നീറ്റ് ആൻഡ് ഹൈജീനിക് അതിന്റെ അർത്ഥം ഷെയ്വ് ചെയ്ത് നടക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു യു ബട്ട് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് വെരി ഹൈജീനിക് ചില മനുഷ്യന്മാര് ബസ്സിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ
ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ അടുത്തൊന്നും വിട്ടു പോവില്ല എന്ന് നമുക്ക് അത്രയും ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാർ അവര് മാത്രമേ ആ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്നലെ കണ്ട ചേട്ടൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കണ്ട ചേച്ചി അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടതും ട്വിറ്ററിൽ കണ്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഓടി ചാടി ചെന്ന് പേഴ്സണൽ സർക്കിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരരുത് നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ മരണം വരെ നിൽക്കും അതിപ്പോ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ തോന്നും ആ ഇതൊക്കെ മരണം വരെ ഉള്ളതാ അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ചിന്തിച്ചതാ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണം വരെ ഉണ്ടാവുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാൾക്കാരെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മരണം വരെ ഉണ്ടാവുന്നു പതിനൊന്നിലും പന്ത്രണ്ടിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിഗ്രി എത്ര എണ്ണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പത്തെ കൊല്ലം നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജീവിതം വരെ മരണം വരെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച ആൾക്കാർ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചു നേരം വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങളെ കാണിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ സർക്കിളിൽ നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ സർക്കിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാവൂ നമ്മളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സർക്കിൾ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ള കുടുംബക്കാർ സെക്കൻഡ് കസിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയാൽ മതി അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മളുടെ മേത്ത് തൊടാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ നോ നെവർ സമ്മതിക്കരുത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ സർക്കിള് പബ്ലിക് സർക്കിള് സോറി നാട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ നിന്നാൽ മതി അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരരുത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക അതിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് ചില ആൾക്കാർ അബ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ആൾക്കാരോടൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് വിളിച്ചു പറയുക നമ്മളൊരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്നയാള് നമ്മളെ കേൾക്കാൻ റെഡിയാണോ നമ്മൾ ആരോടാണോ പറയുന്നത് അയാൾ നമ്മളെ കേൾക്കാൻ റെഡി ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയണം അവര് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ എന്ന് അറിയണം നമ്മളെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കളിയാക്കുന്ന ആളാണോ എന്ന് അറിയണം അതിലൊക്കെ ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ യു ഹാവ് ടു ഗെയിൻ ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നീക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളെ ലോകം എങ്ങനെ ഓർക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചാണകത്തിൽ എത്ര പുഴുണ്ട് ജനിച്ചു മരിച്ചു കാക്കിയ മറ്റേ കുത്തിപ്പറിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി തിന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ജീവിക്കണോ നമുക്ക് അതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനൊരു തെളിവ് ഉണ്ടാവണോ ആ തെളിവ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിവ് ബാക്കി വെക്കേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്ലാൻ ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പോകണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കണോ ആ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആക്റ്റീവ്ലി എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ ലൈഫ് സ്കില്ലിന്റെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് പാരലി അങ്ങനത്തെ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് സ്കില്ലിന്റെ ക്ലാസ് ചിലപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സസ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറിയ പൈസ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പോലും സെഷൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം കഞ്ഞുടിക്കാൻ വേറെ വകുപ്പൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ജോലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വേർബൽ ആയിരിക്കണം നോൺ വേർബൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അല്ല ഇങ്ങനെ കാണിച്ച അവര് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നും അല്ല എന്റെ പേര് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് Each and every movement has meaning. So choose your words very wisely and use it very carefully. If you want to go and 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 go. You can say sorry, you can apologize. It's a very good manner, that's true. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേപ്പറിനെ എടുത്തിട്ട
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഒരു ആപ്പിൽ ഒരു പേജിൽ പോയി കയറിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് അത് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് കയറി അതിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല മിണ്ടാനും പറ്റുന്നില്ല ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ആപ്പ് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റക്കായി എട്ടായിരം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കയറി നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിലുള്ള ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ പോക്ക് പോയി ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു പോക്ക് പോയി ലീവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കഥകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് അതിനകത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏതാണോ വിഷയം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിച്ചു അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു പോയി പിന്നീടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു കുറെ ഓഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സംസാരം എന്തൊക്കെയോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല നമ്മളൊന്നും ആരൊക്കെയോ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെയോ ബലിയാടുകളാവുന്നുണ്ട് ഫോൺ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല ആ ഇവളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ജീവിതം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്കും അറിയാം ഞാൻ എന്താന്നുള്ളത് എന്റെ നാട്ടുകാർക്കും അറിയാം വീട്ടുകാർക്കും അറിയാം അറിയാവുന്ന പബ്ലിക്കിനെ അറിയാം ഇനി അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാനും പോവില്ല ഇവരൊന്നും തന്നിട്ടല്ലോ ഞാൻ ചോറുണ്ണുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ധാരാളം മതി അത് പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോ പറയാം ആ ഇത് അത് അവൾ തന്നെ അത് അവൻ തന്നെ അത് കണ്ട് ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഈ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ആൾക്കാർ യു ഷുഡ് നോ ഇമോഷൻസിനെ എങ്ങനെ കോപ്പ് ചെയ്യണം ഇമോഷൻസുമായിട്ട് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചാനലൈസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു നീതി പുലർത്തുക ആൻഡ് ദെൻ കോപ്പിങ് വിത്ത് ദ സ്ട്രെസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ട്രെസ് ഭയങ്കര ഒരു വിഷയമാണ് യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ സ്ട്രെസ് അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം പോഞ്ഞാട്ടായി പോവും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലൈഫ് സ്കിൽസും യെസ് അഗെയിൻ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ പോയി കളിച്ചിട്ട് പ്രശ്നത്തിന് ഭയങ്കര വലുതാക്കി കളയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അറിയില്ല എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്തെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തു പോയതാണെങ്കിൽ പോലും കള്ളം പറയും കള്ളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കള്ളം പറഞ്ഞൂടിരിക്കേണ്ടി വരും ആ കള്ളത്തിന് ശരിയാക്കാ പിന്നെ നൂറ് കള്ളം പറയേണ്ടി വരും തലവേദനയാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും പിന്നെ ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുരുത്തക്കെടുകളൊക്കെ കാണിച്ചാ മതി നല്ലതേ വരുള്ളൂ കുസൃതിയൊക്കെ നല്ലതാ കുസൃതി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല ലൈഫിൽ പക്ഷെ മാന്യമായിട്ട് കളിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ജെന്റിൽ ആയിരിക്കണം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് മനസ്സിലാക്കണം എംപത്തറ്റിക് ആയിരിക്കണം അത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാ മതി ലൈഫിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് കവേഡ് എവറിങ് ആൻഡ് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും എത്ര മണി വരെയാണ് സമയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആസ്ക് മീ യു കൻ ആസ്ക് മീ ഐ എം ഹിയർ ഫു യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു മാം ദർ വാസ് റിയലി എ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ Uh, students, uh, you can ask any questions. Uh,
പീരീഡ്സ് ചിലപ്പം പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെയോ വൈകിയോ വരാം അത് എന്തോ എന്റെ കുറ്റമാണെന്നുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് നോക്കണൽ എമിഷൻസ് സ്വപ്ന സ്ഖലനം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയുക ബെഡിൽ ചിലപ്പം ഇജാക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്ടേണൽ എമിഷൻ്റെ കാര്യം അതെന്തോ ഒരു എൻ്റെ കുറ്റമാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാസ്റ്റുവേഷൻ എന്തോ പാപമാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേജ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക അതേപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവിലും കൂടി അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ നോ മോർ ആൻഡ് ദെൻ കംസ് യുവർ ഹെയർ കോംപ്ലക്സ് എനിക്ക് താടിയില്ല മറ്റവന് മീശയുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് നല്ല മുടിയുണ്ട് എനിക്ക് കഷണ്ടിയാണ് പെൺകുട്ടികളും ഇതേപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര നേരിയ മുടിയാണ് അതിനകത്ത് നിറയെ താരനാണ് പേനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അത് ഹെയർ കോംപ്ലക്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് നോ ഹെയർ ഓർ ടു മച്ച് ഹെയർ അതും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ദെൻ കംസ് യുവർ ഫിഗർ കോംപ്ലക്സ് യുവർ സൈസ് കോംപ്ലക്സ് എൻ്റെ ഈ ചെസ്റ്റിന് വിരിപ്പ് കൂടുതലില്ല എൻ്റെ ഹിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബമ്മ് പാൻറ്റ് ഇട്ടാൽ കാണാൻ കൊള്ളൂല എൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലുതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന സൈസ് ഓർ ഫിഗർ കോംപ്ലക്സ് ഒരു വിഷയമാണ് ദെൻ കംസ് യുവർ കളർ കോംപ്ലക്സ് കറുത്തിട്ടാണ് വെളുത്തിട്ടാണ് പാടുണ്ട് അതുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ കറുത്തിട്ടും അല്ല വെളുത്തിട്ടും അല്ല നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളറാണ് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടാവേണ്ട സംഗതികളാണ് ഈ ഇത്യാദി കോംപ്ലക്സസ് ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കരുത് ദയവായിട്ട് ഗ്രോ ഗി ഗ്രേസ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണോ അതിൽ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ഓൺ ചെയ്യുക അടിച്ച് പൊളിച്ച് സ്ലേ യുനോ എന്താണോ അതിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റണം ഇത്രയും മുടിയുള്ളൂ അതിനെ അങ്ങ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ തടിയുള്ളൂ അതിന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര തടി കൂടുതലാണോ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നടക്കുക എന്തിലും അപ്പൊ കുറവുള്ളേ ഇതൊന്നും മോശമാണെന്നോ ഇതൊന്നും നല്ലതാണെന്നോ ആർക്കും പറയാൻ അധികാരമില്ല എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഭംഗിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശരിയാക്കണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ടു തെറപ്പിസ്റ്റ് ഓർ ഡോക്ടർ ഓർ ഹു എവർ കൺസേൺഡ് ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് എ വേർഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആൻഡ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് ഗ്രോ ഗ്രേസ്ഫുള്ളി താങ്ക് യു സോ മച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഒരു സെഷൻ ഒന്നും അല്ല ഒരു ഫോർമൽ സെഷൻ അല്ല ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ വെദർ യു ലൈക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് ദ സെഷൻ വെദർ യു ലൈക് ഡിറ്റ് ഓർ ഡോണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയൂ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് ബി സി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് എന്റെ പേര് ജിതിൻ കുമാർ എന്നാണ് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മാം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പറയുക അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രസന്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഹൈഡി ഇതൊക്കെ പറയും ഇത് മാം വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും പോലും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയി പറയാറുണ്ട് അപ്പോ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും സാറെന്താ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി സംസാരിക്കുന്നത് അത് സാറിന്റെ കമ്പനി പുറത്തുള്ള സംസാരം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്പനി പുറത്തുള്ള സംസാരം അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അറിയേണ്ട ഒരു ടോക്കാണ് സെക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അബ്യൂസുകളാണെങ്കിലും അത് നമ്മള് തുറന്നു തന്നെ സംസാരിക്കണം അത് അങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യങ്ങളും ഇല്ല നമ്മൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കണം നമ്മുടെ വോയിസ് കേൾക്കണം അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് സതീസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
എന്താ പറയുക ഭയങ്കര മോട്ടീവ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെയധികം മോട്ടീവ് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവനായിട്ട് കേട്ട എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് മാം താങ്ക് യു വളരെ നല്ല ഒരു സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു ജിതിൻ കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം മാം കാണിച്ചു അതിന് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം കോളേജുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ അത് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ളതാണ് ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ എന്റെ വൈഫിന് പാത്രം കഴുകി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ലൈഫ് സ്കില്ലാ കാരണം ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ എന്റെ മദറിനെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്റെ സർവെന്റ് വരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കള് എല്ലാരും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം വൈഫ് മാത്രം പാത്രം കഴുകി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൂടെടുത്തറങ്ങും അടിച്ചു വരാൻ അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ കൂടും അപ്പൊ ദിറ്റ്സ് എ ലൈഫ് സ്കില്ല് അങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് സ്കില് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ പേരൻസിന് തന്നെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ മക്കളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യിക്കാതെ മൊബൈലും കൊടുത്ത് അവരുടെ മുകളിലെ റൂമിലേക്ക് ഇടുക പേരൻസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ നിർബന്ധിക്കുകയായാലും അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് അങ്ങോട്ട് പോവില്ല ഇങ്ങോട്ട് വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കളെ വളർത്തണം ഈ എമ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ആരെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വലിയ സംശയമാണ് വീട്ടില് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികളും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എനിക്ക് വലിയ അതിശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഫാദർ കിടന്ന് ഭയങ്കര പണി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ കൃഷിയില് അല്ലെ ഞാന് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് മമ്പാ എം ഇ എസ് കോളേജിലാ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം അവിടെ പരിസരത്ത് മുഴുവനും റബ്ബറാ അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടികളോട് ആർക്കെങ്കിലും റബ്ബർ ഉണ്ടോ അല്ലെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിനക്ക് റബ്ബർ വെട്ടാൻ അറിയാവുന്ന ആദ്യം ചോദിക്കുക അല്ലെ നിന്റെ വാപ്പാട് കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് നീ രാവിലെ റബ്ബർ വെട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ റബ്ബർ വെട്ടാൻ പോയ കുട്ടികളുണ്ട് അവര് ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര അവര് ആ ഫീൽഡൊക്കെ വിട്ട് വളരെ നല്ല ലെവലിൽ എത്തി അപ്പൊ അവര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ വിളിക്കും സാറേ ഞാൻ അന്ന് ആ വെളുപ്പിന് എണീച്ച് ഇത് റബ്ബർ വെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഈസി ലോകത്ത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കാണ് കാരണം മൂന്നര മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് എണീച്ച് ബൂട്ടു ഇട്ട് ലൈറ്റ് തലേ വെച്ച് തണുപ്പത്താണെങ്കിലും മഴയത്താണെങ്കിലും വെയിലത്താണെങ്കിലും ആ വെയിലുണ്ടാവില്ല തണുപ്പേ ഉള്ളൂ രാത്രിയിൽ പോണം എട്ട് മണിയൊക്കെ എട്ട് മണി ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ റബ്ബർ വിട്ട് തീരും പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വരാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ റബ്ബർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ആണ് വിഷയമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ ഒരു അവറും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വാല്യൂ ലൈഫ് വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത് ഞാൻ പറയാം ആൺകുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെൺകുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടുക എന്ന് മാത്രമല്ല ലൈഫ് എന്ന് പറയണത് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ അവിടെ മെഡിക്കൽ ആകുക എന്നത് ബിസിനസ് ആയാൽ വെരി ഗുഡ് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു ഉപദേശം നീ ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കട നീ പന്ത് പഠിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വാപ്പാട് അപ്പൊ നീ വാപ്പ അങ്ങനെ മുന്ന് വല്ല കഴിയുമ്പോ നീ കച്ചവടം പഠിക്കും അപ്പം വാപ്പ ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച പോകുമ്പം കാശിന്റെ മേശ ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ കാശ് എടുത്ത് പോക്കറ്റ് വെക്കരുത് അപ്പം വീട്ടിപ്പോളായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്താ അപ്പൊ വാപ്പാക്ക് മനസ്സിലാവും നീ കച്ചവടത്തിന് മിടുക്കനാണ് വാപ്പ അടുത്ത റൂം എടുത്ത് നിനക്ക് തരും നീ കച്ചവടം ചെയ്തോ നിനക്ക് ഡിഗ്രിയും കിട്ടി ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രിയും കിട്ടി കച്ചവടം പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ല കാര്യം കച്ചവടം കഴിയുമ്പോ നീ ഉമ്മാട് പറയാ ഉമ്മ നിങ്ങൾ പോറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് വിഷയിക്കണ്ട ഒരു കൂട്ടു വേണ്ടേ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഒരു സുന്ദി കൊച്ചിന് കല്യാണം കഴിക്കുക നീ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ലൈഫ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനറാ
ഇപ്പൊ എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ട ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഞങ്ങൾ ദൂരെ ലാബിലേക്ക് കയറ്റി ആരാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണം അവര് മിടിക്കുകയായിരിക്കും അടുത്ത് അല്ലാത്തവര് മോശമായിരിക്കും അപ്പൊ കുട്ടികളോട് പറയും രാവിലെ ഒന്ന് മിക്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരലിൽ ഒന്ന് ഒരലിട്ട് ഇടിച്ചു നോക്കുക വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വന്തമായി കല്ലിൽ അലക്കി നോക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചന്യന്മാരുടെ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജീവിതം പഠിക്കൂ ആരെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്വന്തം വീട് ഒരു സ്ത്രീ മനോഹരമായി കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അവൾ ആ സ്ത്രീ ഒരു ശക്തമാക്കുന്ന ലേഡിയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലായിട്ട് ഇത്തരം മേഡത്തിന്റെ ടോക്ക് വളരെ നന്നായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി ആകേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പെൺകുട്ടികളോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്മണരേഖ വരയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഒരാളെയും കടത്തരുത് ആ ഒരാണിനെ അതിലേക്ക് കടത്തരുത് കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ബാക്കി എല്ലാവരും പുറമെ നിൽക്കണം പെൺകുട്ടികളുടെ പറയുന്ന ഒരു കഥ ഈ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ന് എന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം എടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ടേ വിളിക്കുള്ളൂ ആൺകുട്ടിയെ തൊട്ടേ വിളിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടികളും അതെ പെൺകുട്ടിയെ തൊട്ടേ വിളിക്കാം എന്നാ എന്റെ ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് യു കോൺ ഇമാജിൻ നമുക്ക് ഇമാജിൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തൊട്ട് വിളിക്കുക അല്ലെ ആൺകുട്ടിയെ തൊട്ട് വിളിക്കുക എന്നാ അപ്പൊ ഞാൻ പെൺകുട്ടികളോട് ആൺകുട്ടികൾ എന്റെ കൂടെ എത്രയോ ടീച്ചർമാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എടി ജയലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൊട്ട് വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിക്കും നിങ്ങൾ അതുപോലെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുക തൊട്ട് വിളിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അതിശയാണ് എടാ പോടാ എന്നുള്ള വിളിയുള്ളൂ ഓക്കെ ടീച്ചറിന്റെ ടോക്ക് വളരെ നന്നായിരുന്നു കുറേ കൂടി ഫാക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വരുന്നതിന് സമയമില്ല എനിക്കൊരു കുട്ടീനെ പോലും വേണം സാധ്യ പ്ലീസ് റമീസ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി സംസാരിക്കാനാ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും പറയരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് താങ്ക് യു എന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് പറയുന്ന കുട്ടികള് ആ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു പറച്ചിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടി അവരായിട്ട് വന്നാ മതി നിങ്ങൾ വിളിക്കണ്ട ഹിലാസ് ഹിലാസ് എന്താ ഇവിടെ ഹിലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പിള്ളേർക്ക് തന്നെ പറയാലോ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ആരെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് പറയാ അതല്ലേ നമ്മളുടെ സ്കില്ലോടെ കാണിക്കേണ്ടത് മാം അടിപൊളിയായിരുന്നു ക്ലാസ് എന്താ നമ്മളെ പോലുള്ള ഈ ഒരു ഏജിൽ പെട്ട പിള്ളേർക്ക് എന്താ ഒരുപാട് നോളജ് എന്താ ഇതുപോലെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ അത് അതുപോലെ അതിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകും അത് അതിന്റെ രീതിയിൽ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ നമ്മള് പുറത്തു നിന്നാണ് ഓരോന്ന് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ലൈഫ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പോണത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പാരന്റ്സ് എന്റെ അടുത്ത് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നടക്ക് ആ ഇങ്ങനെ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുക എന്താ ഇനി അത് ചെയ്യരുത് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ അവരൊന്നും പറയാതെ എന്നെ വീട്ടിൽ നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ ഓരോ ഒരുപാട് നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടേണ്ട പോലെ കിട്ടാറില്ല നമ്മളത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കേൾക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് എനിവേ താങ്ക് യു മാം ഓക്കെ <laughs> 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 <laughs>
ನಿಧಾಲೆ